হ্যালো বন্ধুরা উইনার অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এখন আমরা যে প্রবলেমটি সলভ করব সে প্রবলেমটি ফিগারে এখানে ড্র করা হয়েছে এখানে এই প্রবলেমের শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আমাদের অঙ্কন করতে হবে আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাপোর্ট দেওয়া আছে এখানে একটা এবং এখানে একটা ইতিপূর্বে আমরা যে সকল অঙ্কগুলো করেছি ওগুলো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবা ওগুলোর সাপোর্ট ছিল দুই প্রান্তে বাট এটার সাপোর্ট আছে একটা হলো বাম প্রান্তে আর একটা আছে ডান প্রান্তের একটু আগে আচ্ছা তো আমাদের যদি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে হয় তাহলে প্রথমে কি করতে হবে রিয়াকশন ফোর্স বের করে নিতে হবে তো এখানে আমি একটা রিয়াকশন ফোর্স পাবো যার নাম দিলাম আর এ এবং এখানে একটা রিয়াকশন ফোর্স ফোর্স পাবো যার নাম দিলাম আর বি তাহলে আমাদের আর এ বের করতে হবে এবং আর বি বের করতে হবে তাহলে আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নিই সামেশন অফ মোমেন্ট এ ইকাল টু জিরো এবং এটা ক্লক ওয়াইজ ধরলাম পজিটিভ তার মানে এ বিন্দুর সাপেক্ষে আমি সকল বলগুলোর মোমেন্ট বের করব এই যে এ বিন্দু এ বিন্দু থেকে একশো পঞ্চাশ নিউটন বল নিচের দিকে কাজ করছে তার মানে এইভাবে তাহলে ওটা ক্লক ওয়াইজ নাইনটি ক্লক ওয়াইজ যখন বিমের এইভাবে নিচের দিকে কাজ করছে তখন সেটা ক্লক ওয়াইজ এটা একটা উদাহরণ দিই আমি জাস্ট ক্লক ওয়াইজ কি এন্টি ক্লক ওয়াইজ এটা বোঝানোর জন্য যদি আমি এখানে একটা পিন সংযুক্ত করি আচ্ছা এখানে যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে এটা এই দিকে ঘুরবে এটা যদি সেন্টার হয় যদি এই দিকে ঘুরে তাহলে সেটা ক্লক ওয়াইজ তাহলে এটা পজিটিভ যদি এরকম না থেকে নিচের দিকে বল প্রয়োগ করতাম তাহলে এটা উপরের দিকে ঘুরতো দ্যাট মিন্স এরকমভাবে ঘুরতো তাহলে এটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ হতো তাহলে এটা অবশ্যই নেগেটিভ হবে তদ্রূপভাবে এই একশো পঞ্চাশ তাহলে কি এখন আমরা বুঝতে পারছি একশো পঞ্চাশ ক্লক ওয়াইজ তাহলে একশো পঞ্চাশ ইন্টু আমি বলছিলাম মোমেন্ট ইকাল টু বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব তাহলে এই একশো পঞ্চাশ এই পয়েন্ট থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে এক মিটার তাহলে এক মিটার গুণ করব গুণ করলাম আচ্ছা তারপরে দেখছি এখানে একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে ডিস্ট্রিবিউশন লোডের মান হলো একশো নিউটন মিটার তাহলে এখানে টোটাল লোডটা কত আছে দেখি একশো নিউটন ইন্টু এখানে ডিস্টেন্স পয়েন্ট ফাইভ এখানে ডিস্টেন্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টোটাল ডিস্টেন্সটা কত পয়েন্ট ফাইভ যোগ পয়েন্ট ফাইভ টোটাল ডিস্টেন্স হলো এক মিটার তাহলে এখানে লোড কাজ করছে একশো ইন্টু ওয়ান আচ্ছা এবং এটা অবশ্যই পজিটিভ ক্লক ওয়াইজ সেজন্য আমি পজিটিভ চিহ্ন দিলাম একশো ইন্টু ওয়ান আমি বলেছিলাম মোমেন্ট ইকাল টু বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব বল পেয়েছি এখন লম্ব দূরত্ব দরকার তার মানে এই ডিস্টেন্সটা আমরা জানি ডিস্ট্রিবিউশন লোড কাজ করে তার মাস বরাবর টোটাল লেন্থ কত এক মিটার এর মাস বরাবর তাহলে এইটা ওয়ান ভাগ টু যে ডিস্টেন্সটা দেওয়া থাকবে তাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা মাস বরাবর পাবো আচ্ছা তাহলে ওটার বল পেয়েছি এখন লম্ব দূরত্ব ওয়ান যোগ ফাইভ আচ্ছা এর মাস বরাবর যদি আমি এই বিন্দু থেকে যেতে চাই তাহলে কিভাবে যাব এখান থেকে ওয়ান পার হব তারপরে পয়েন্ট ফাইভ তারপরে এর হাফ তার মানে ওয়ান যোগ পয়েন্ট ফাইভ যোগ ওয়ান বাই টু আচ্ছা তাহলে এটা হলো বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব আচ্ছা আর কোনো বল আছে কি না একটু দেখি একশো পঞ্চাশ এটা আমাদের হিসেব করা হয়ে গেছে একশো নিউটন এটাও হিসেব করা হয়ে গেছে আরেকটা বল আছে এই যে একটা রিয়াকশন ফোর্স আছে আর বি আচ্ছা তাহলে এই বিন্দু সাপেক্ষে এটা যদি উপরের দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয় কিংবা উপরের দিকে বল চাপ দেয় তাহলে ওইটা ক্লক ওয়াইজ হবে না এন্টি ক্লক ওয়াইজ হবে অবশ্যই এন্টি ক্লক ওয়াইজ হবে যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ হয় তাহলে সেটা মাইনার চিহ্ন ব্যবহার হবে আচ্ছা তাহলে এই বলের মান কত বলের মান আমি জানি না জাস্ট জানি ওইটা হলো আর বি আচ্ছা এই বিন্দুর সাপেক্ষে ওই বলটা কতটুকু দূরত্বে আছে ওয়ান যোগ পয়েন্ট ফাইভ যোগ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান যোগ পয়েন্ট ফাইভ যোগ পয়েন্ট ফাইভ যদি করি আর কোনো বল আছে না আমাদের আর কোনো বল নাই সবগুলো বলের হিসাব করা হয়ে গেছে ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশান করি তাহলে এখান থেকে আমার আর বি এর মান পাবো যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশান করি তাহলে আর বি এর মান হবে ওয়ান সেভেন ফাইভ নিউটন তাহলে আর বি এর মান পেয়েছি একশো নিউটন আচ্ছা এখন আর এ বের করব কিভাবে আমি বলেছিলাম 
ऊपर थे जत मान टोटाल जो लोड क्ष कर नीचे ठीक तुकु विपरीत दिखे चाप दीबे अर्थात ऊपर मोट बल कत आ देखी मोट लोड इक्ल टू एखे देखते एकश पंचाइस प्लस एखे क्ष कर एकश कतटुकू एलिका जुड़े कतटुकु लेंथ जुड़े पॉइंट फाइव तो एकश इंटू पॉइंट फाइव सरि पॉन्ट फाइव ना पॉन्ट फाइव प्लस पॉन्ट फाइव तर मैं एकश इंटू वन मोट बल पासी एकश पंचाश जो एकश टोटाल लोड कत हो जोग एक पंचाश दूस पंचाश निटन और ए बेर करब कि और ए बेर कर सिसटेम टोटाल लोड थे आर बी माइनस करब टोटाल लोड हमारे दुशो पंचाश माइनस जो एकश पचात्तर माइनस करी एखान ये जो माइनस करी तो क्योंकुलेशन आसे पचात्तर निटन ताबर रियक्शन फोर्स एवं ए बिंदु रियक्शन फोर्स पे गेसि जेहेतु दुईटा रियक्शन फोर्स बेर हो गए एन क्य करब एम आगे नियम अनुजाई शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग डायग्राम मुमेंट अंकन करब चलो बंधुरा एन शेयर फोर्स डायग्राम अंकन करी अच्छा जगह सेक्स सेक्शन थे वो सेक्शन अनुजाई लाइन ड्र करब ये हमें लाइन ड्र कर एक सेक्शन आ लाइन ड्र कर डट डट दी अच्छा एन शेयर पोस्ट डायग्राम अंकन करब आगे मत ही रेफारेंस लाइन धरे निल जिरो जिरो एन जिरो जिरो बिंदु थे शेयर पोस्ट डायग्राम अंकन करा शुरू कर सेक्शन अनुजाई एक बल क्च कर लोड क्च कर ऊपर दिखे आर एर मान कत देखी आर एर मान हल पुसात्तर निटन एवं से पजिटिव से पॉन्ट लोड तर मैं सोजासूजी ऊपर उठे जेहेतु पजिटी तो सोजासूजी ऊपर उठब एखान जो पचात्तर ऊपर उठे मन करी ए रकम जगह उठल पचात्तर निटन अच्छा तरपे सेक्शन ये सेक्शन टुकु बेमिर एखे को बल आल नदी को बल ना थे तो हमें कि करब सोजासूजी अपर सेक्शने चले जाब ता चले जा चले आसल तो एखे जदि पचात्तर है तो अवश्य पुसात्तर निटन ही अच्छा एवं से पजिटिव तो ये सेक्शन हमें देखते पासी एकश पंचाश निटन बल नीचे दिखे क्ज कर नीचे दिखे क्ज कर माइनस है एखे एक कथा रखी ऊपर दिखे हमें दीची पजिटिव नीचे दिखे नेगेटिव अच्छा तो हमें ये पचात्तर साथे ये एकश पंचाश निटन माइनस करब जो माइनस करी आसे माइनस पचात्तर ताकि हमें माइनस पचात्तर नीचे जाब क्यों जाब ये पॉन्ट लोड तो सोजासूजी नीचे चले जाब एखान जो एकश पंचाश नीचे नामी ये हलो माइनस पचात्तर आबारों बोली पचात्तर पजिटिव तर मैं पजिटिव पचात्तर साथे यदि एकश पंचाश निटन माइनस रेजल्ट आसे माइनस सेभेंटी फाइव दैट मीस माइनस पचात्तर तेफारेंस लाइन नीचे चले आसलम अच्छा तपे हमें बीमे ये ख्याल करी हमारे कि लोड आसे कि ना देखो एखे को लोड नाई कि करब बुझते ही एखान के सेक्शने सोरा बराबर चले जाब चले गलम अच्छा ये हल पचात्तर निटन अच्छा एन देखी सेक्शन पर सेक्शने को लोड क्च करसे कि ना हमें एक एक सेक्शन बराबर क्ज करब तर मैं ये सेक्शन टुकु ये सेक्शन टुकु कतटुकू बल क्ज करसे एक ख्याल करी एखे एकश निटन प्रति मीटारे बल क्च करसे युकर लें कत पॉन्ट फाइव तो युके कतटुकु क्ज करसे एकश इंटू पॉन्ट फाइव अच्छा एकश इंटू पॉन्ट फाइव जदि करी दाड़े कत पंचाश अच्छा हमें यतटुकु मुझे दी तेल ओखे बल क्च कर एकश इंटू जिरो पॉइंट फाइव दैट मीस पंचाश निटन 
তার মানে এই পঁচাত্তরের সাথে এই মাইনাস পঁচাত্তর এটা এই মাইনাস পঁচাত্তরের সাথে এই পঞ্চাশ নিউটনও মাইনাস হবে তাহলে মাইনাস পঁচাত্তরের সাথে যদি মাইনাস পঞ্চাশ নিউটন অ্যাড করি তাহলে কত হবে মাইনাস একশো পঁচিশ তাহলে এখান থেকে আমি ওই সেকশানের মাইনাস একশো পঁচিশে যেতে হবে আমাকে কিভাবে যাব এতক্ষণ আমার সব পয়েন্ট লোড ছিল বাট এটা কি লোড এটা কি পয়েন্ট লোড না এটা পয়েন্ট লোড না এটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন লোড তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন লোড যদি থাকে তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় কীভাবে করতে হয় যদি উপরের ডিস্ট্রিবিউশন লোড থাকে তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় তীর্যক রেখা আঁকতে হয় তাহলে এখান থেকে আমি তীর্যক রেখা একে কোথায় যাব মাইনাস একশো পঁচিশ তাহলে এটা হবে একশো পঁচিশ নিউটন আচ্ছা তারপরে দেখছি এই সেকশানে কোনো বল কাজ করছে কিনা এই সেকশানে হ্যাঁ এখানে একটা রিয়াকশান ফোর্স কাজ করছে উপরের দিকে তার মানে আর বি আচ্ছা আর বি এর মান কথা আমরা একটু দেখে আসি যা আমরা বের করেছিলাম আর বি এর মান হলো একশো পঁচাত্তর নিউটন এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ এখানে পজিটিভ সাইন তাহলে আর বি এর মান পজিটিভ তাহলে মাইনাস একশো পঁচাত্তরের সাথে যদি এক সরি মাইনাস একশো পঁচিশের সাথে যদি আমি একশো পঁচাত্তর যোগ করি তাহলে কত হবে পজিটিভ পঞ্চাশ তার মানে এখান থেকে আমার সোজা যেতে হবে যেহেতু এটা পয়েন্ট লোড তাহলে সোজা উপরে উঠে যাব কত মাইনাস একশো পঁচিশ প্লাস একশো পঁচাত্তর তার মানে আসে পজিটিভ পঞ্চাশ আচ্ছা এখান থেকে তাহলে আমি রেফারেন্স লাইনের উপরে পঞ্চাশ পর্যন্ত উঠব এটা আমি পঞ্চাশ উঠলাম ওঠার পরে এটার পরবর্তী সেকশানে তার মানে এখানে আবার দেখব কোনো বল আছে কি না হ্যাঁ আছে কি বল আছে ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে আচ্ছা তো কতটুকু আছে একশো ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিন্স একশো ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে পঞ্চাশ নিউটন তার মানে এখান থেকে আমার পঞ্চাশ নিউটন নিচে নামতে হবে তার মানে এই পঞ্চাশ নিউটন নেগেটিভ তার মানে এই পঞ্চাশের সাথে যদি আমি এই লোডটা মাইনাস করি এই লোডটা কত পঞ্চাশ তাহলে পজিটিভ পঞ্চাশের সাথে যদি আমি নেগেটিভ পঞ্চাশ অ্যাড করি তাহলে কত হবে অবশ্যই জিরো তাহলে এখান থেকে আমার যেতে হবে কোথায় এই জিরো বিন্দুতে কিভাবে যাব এটা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন লোড আগে অনেকবার বলেছি আবারও বলছি ডিস্ট্রিবিউশন লোড যদি থাকে তাহলে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় তীর্যকভাবে যাব এই যে আমি এখান থেকে জিরোতে গেলাম এটা হলো আমার এস এফডি অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এখানে অনেকগুলো আমি সেকশান পেয়েছি রেফারেন্স লাইনের উপরে পজিটিভ নিচে নেগেটিভ উপরে পজিটিভ সেকশানগুলো একটু এইভাবে ডিনোটেট করে দিব যে কোথায় কী সেকশান উৎপন্ন হয়েছে সেটা দেখব দেখানোর জন্য আমি একটু ডিনোটেট করে দিলাম আচ্ছা এ হলো আমাদের শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এখন আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব তো চলো তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করি তো এখন আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব তাহলে একটা রেফারেন্স লাইন নিয়ে নিই এই যে একটা রেফারেন্স লাইন নিলাম জিরো জিরো রেফারেন্স লাইন তো বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার আগে এখানে যে কয়টা ক্ষেত্র আছে সবগুলোর ক্ষেত্রফল আমি বের করে নিব এটার ক্ষেত্রফল যদি বের করি ক্ষেত্রফল বের করানো নিশ্চয়ই তোমাদের দেখানো লাগবে না তোমরা সবই পারো আচ্ছা এর ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য একটু পোস্ত যদি করি তাহলে পঁচাত্তর মিটার স্কেল এটার ক্ষেত্রফল কত হবে হ্যাঁ পঁচাত্তর ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিন্স সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার আচ্ছা এটার ক্ষেত্রফল যদি নির্ণয় করি এটা একটা ত্রিভুজ আকৃতির ক্ষেত্র এটার ক্ষেত্রফল যদি নির্ণয় করি তাহলে আসবে পঞ্চাশ মিটার স্কেল আচ্ছা এটার ক্ষেত্রফল যদি নির্ণয় করি হাফ ইন্টু ভূমি গুণ উচ্চতা ওইটা আসবে বারো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার আচ্ছা তাহলে সবগুলোর ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব আচ্ছা তাহলে জিরো থেকে শুরু করব এই সেকশানের ক্ষেত্র আছে এটা এটার ক্ষেত্রফল হলো পঁচাত্তর মিটার স্কোয়ার এটা রেফারেন্স লাইনের উপরে আছে অথবা পজিটিভ অথবা আমার এখান থেকে পজিটিভ পঁচাত্তর যেতে হবে পঁচাত্তর নিউটন মিটার আমার যেতে হবে তো কিভাবে যাব আমি দেখব শেয়ার ফোর্স লাইনের কি আছে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে একটা সোজা একটা রেখা আছে যদি সোজা একটা লাইন থাকে তাহলে বিএমডিতে কী হবে তীর্যক লাইন হবে এই সোজা লাইনের জন্য বিএমডিতে হবে তীর্যক লাইন তাহলে এখান থেকে আমি যাব এইভাবে গেলাম 
पचात्तर निटन मीटर अच्छा तरपर यही पुषात्तर साथ ही सेक्शन एरिया वियोग माइनस जेहतु ये नेगेटिव यटार क्षेत्रफल कत सेभन थार्टी सेवन पॉइंट फाइव तरह सांत पॉइंट फाइव तो पचात्तर साथ ही जो सांत पॉइंट फाइव वियोग करी तो हमें कत सांत पॉइंट फाइव है तो भावे क्या भाव जाब एखे सोजा दे रेखा आसे एखे तीर्जक कतटुकू नाम हमें सांत पॉइंट फाइव तर मैं पचात्तर साथेटार एरिया वियोग करब कर जा तो पचात्तर साथेटार एरिया जो वियोग करी सांत पॉइंट फाइव ताल थे सांत पॉइंट फाइव एवं पजिटिव थे ये हमें सांत पॉइंट फाइव नामल कि नामब तीर्जक नामब ये पॉइंट हल सांत पॉइंट फाइव निटन मीटर सांत पॉइंट फाइव नामार पर एखे देखी और एक एरिया आटार क्षेत्रफल कत पंचाश मीटर स्कोर तो ये पजिटिव ना नेगेटिव नेगेटिव तो हमें ये सांत पॉइंट फाइवर सा क्षेत्रफल वियोग करब तो सांत पॉइंट फाइवर साथ ही जो पंचाश वियोग करी कत थे हमें क्योंकुलेशन कर पाई माइनस बारो पॉइंट फाइव तो सांत पॉइंट फाइवर साथ पंचाश वियोग कर ले माइनस बारो पॉइंट फाइव ये सेक्शन माइनस बारो पॉइंट फाइव ए रकम को जगह है तर मैं रेफारेंस लाइन नीचे है अच्छा ये सेक्शन रेफारेंस लाइन नीचे है माइनस बारो पॉइंट फाइव अच्छा तो ये आर्जक दाग एस एफ डी ते जो एरक तीर्जक लाइन थे तेल बीएम डी ते कि लाइन है कार्व है तो एखान एखे जाब क्य भाव कार्व है अच्छा एट कार्व कार्व भावे हमें यारो पॉइंट फाइव आसलम यार नाम दिल बारो पॉइंट फाइव निटन मीटर अच्छा एन एरपर आए का क्षेत्रफल आटार क्षेत्रफल कत बारो पॉइंट फाइव एवं ये पजिटिव ना नेगेटिव पजिटिव तो ये नेगेटिव तेल माइनस बारो पॉइंट फाइवर साथ ही जो एर क्षेत्रफल जो करी तो कत हो माइनस बारो पॉइंट फाइव प्लस बारो पॉइंट फाइव कत है जिरो है तो एखान कथाय जो है जिरोते जो है कि भाव जाब हमें देखी एस एफ डी ते कि लाइन आ तीर्जक रेखा जो एस एफ डी ते तीर्जक रेखा थे एक भलोभ में ख्याल करो एस एफ डी ते जो तीर्जक रेखा थे बी एम डी ते कि कार्व है कार्व तो एखान जिरोते जाब क्य भाव कार्वर माध्यम अच्छा अच्छा ये देखिए तीर्जक मन हे कार भाव दी हमें देखी जिरो थे शुरू हो एम डी ए जिरोते ही शेष हो बेंडिंग मुमेंट डायग्राम तो आजकल मत यंत बंधुरा नेक्स्ट देखा परवर्ती उदाहरण नहीं परवर्ती प्रब्लेम नहीं धन्यवाद सबा के